Aquí hay otra noticia de bienestar. Tarjetas para madres trabajadoras. Ayer inició la entrega de estas tarjetas de apoyo para niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Las tarjetas serán entregadas en operativos casa por casa. Serán operados en cada estado del país por los servidores de la nación. A pesar de la contingencia, no han dejado de operar. Entrega de plásticos del 23 al 30 de abril. Recomiendan a los beneficiarios estar atenta su atención a la dependencia que deberán acudir debidamente identificados. Las tarjetas serán entregadas únicamente a los beneficiarios del programa por lo que será necesario que presenten credencial del INE. ¿Cuál es el INE? Instituto Electoral. Nacional Electoral. La para es? votar, hombre. Uh -huh. Ándale. Es más práctico. Con fotografía. Sí. <risa> y con dirección. Porque hay eh. quien le quitó la dirección y ya se quedó sin nada. Chispas. Error. <risa> El 10 de abril pasado concluyeron entrega de las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, además de continuar con la operación de los programas sociales, realizarán levantamiento de censo para microempresas y posteriormente el pago de créditos del presidente como parte del plan económico para esta emergencia. Ojalá que resulte, ojalá que funcione, ojalá que... Pues, que en algunos de esos programas realmente derive en la creación de empleos Eso. y no sin la simple recepción de, una, de un fondo que no tenga mayor consecuencia más que el gasto de, de lo entregado, ¿no? sino que esto pueda funcionar de modo que se agrupen las personas y puedan poner centros de trabajo y de, de ganancia de recursos que no provengan de ese mismo fondo, <risa> que es lo, el efecto multiplicador económico. Aquí las cuentas no saldrán nunca, así como está planeado. No, se va a la basura, porque esa gente compra en el comercio informal, no paga IVAs, no reporta, entonces se diluye, es como si lo tiraras. Ojalá generara ganancias, ojalá generara por lo menos IVA, que le regresaría al gobierno un remanente, se iniciaría la economía, pero no. ¿Y dónde quedó la creación de empleos en tales sumas? Ahí sí yo no entiendo cuáles van a ser. Porque para que esto pudiera funcionar a manera de cooperativas o de pequeños grupos que funcionaran en un taller, uh -huh. un taller de costura, un taller de repostería, y que fue pudiera ser realmente una fuente de trabajo, Activo. tendría que ser, a ver, a todas las mujeres que viven en la cuadra de la A a la D, se les va a dar esto con la intención y se les va a proporcionar un local o no sé, diseñar algo en el que pudieras ir creando pequeñitas empresas, microempresas, que generaran un beneficio y que ese beneficio tuviera la oportunidad de ir escalando. Pero que las personas sintieran que su trabajo rinde frutos uh -huh. y claro, les dan el primer paso de la inversión y ya lo demás dependería de ellos. Para mí ese sería un verdadero apoyo social y no repartir dos mil pesos o lo que sea la cantidad que te las gastas en que en una semana nunca estuvimos de acuerdo por lo menos en este programa que se repartiera dinero 
sino que se propiciara una mejor vida, uh -huh. Uh -huh. poniendo al alcance de clases necesitadas artículos de primera necesidad con otros sistemas. Sí. Ahorita que Adelita mencionaba eso de organizar a las mujeres para que tengan alguna actividad productiva, pensaba en mujeres de Oaxaca y de Chiapas que se han organizado, si ahí en su zona elaboran algún tipo de artesanía, de bordados, y que se han organizado tan bien que han llegado a ser eh, una empresa, si quieres microempresa, pero que van sacando todos esos productos, van viendo cómo los van distribuyendo en otras entidades y muchas veces hasta en el extranjero, pero es eso, no es que le des tres pesos a la persona, que de pobre no te van a sacar. Realmente, si quieres un cambio sustancial en alguien, es que tenga una forma de vida, una forma productiva, no que espere 50 pesos cada día. Liliana Marina, ¿no te acuerdas del viejo, viejísimo refrán chino? De que no enseñes, no le des el pescado, sino que le enseñes a pescar. Algo así va la esencia de la idea. Juventino Castillo Avilés. ¿De qué sirve que a los adultos mayores se nos adelante un bimestre? Los viejos necesitamos una auténtica ayuda, no limosnas. Ya apareció el garrote. <risa> no, pero es eh, un flujo de efectivo que antes no tenían. Sí. Claro. Limitado pero hay mucha gente que no tenía nada, que tenía cero ingresos. Para ella son tan pensados estos programas que evitan que caigan en la, en la depauperación, que les garantizan un sustento cotidiano. Equivale a reparto de despensas. Sí. Sí. Si así lo necesitas, si sí. así lo requieres, si así lo utilizas de la miseria. Irma Fonseca Martín nos dice, critican mucho, pero la pensión del gobierno de seguro no le hacen el feo. ¿Quién de ustedes tiene? Yo no. Yo tampoco. Yo menos. ¿Por qué inventa? ¿Por qué supone usted? Además, la crítica siempre cabe en este programa. No vamos a dejar de criticar nunca. Oye, pero acabamos de decir que también tiene un lado. Claro, lo, lo acabas de señalar tú y Mario. Lo bueno, cuantificamos. Lo, el, la cuestión está en que sería muy bueno que esos empleos fueran formales y estuvieran y no dependieran de el presupuesto, eh, de, de, del, pre, del presupuesto federal, sino que de sectores sociales, ya sea privados o, o cooperativos que generen riqueza y la, y la entreguen a los que trabajan Exacto. eso es lo ideal eso es crear empleos no, no crear nuevos empleos plazos de burócrata de base uh -huh. con inscripción al seguro social hay, hay un programa que se llama Creando México, algo tiene un nombre. Para crear México realmente necesitas que la gente no tenga mil pesos en la mano, sino un trabajo que le dé dos mil pesos. Y eso solamente cuando vas generando desde una pequeñita industria y que esa pequeña industria vaya creciendo y favoreciendo cada vez más familias, como un abanico. Eso es incorporarlos a la fuerza laboral del país. Claro. Exacto. Que en su casa cuenten con una cantidad uh -huh. periódicamente. Sí, y que esa cantidad, de acuerdo al esfuerzo de los cinco, de los diez, que estén unidos generando algo, pueda aumentar conforme aumenta el trabajo de ellos. Yo creo que la mejor forma de mantener a la gente pobre es dándole ayudaditas, limosnitas. Entonces, lo mejor es eso, que tengan un medio de producción, un medio, incluso hasta mira para ellos, cambia su mentalidad. Cuando te sientes útil, 
tú mismo te empeñas en ser cada vez más útil y conseguir mejores cosas, calidad de vida para ti, para tus hijos, para los que te rodean. Pero por un lado tenemos despido de empleados, gente cesante. Y por el otro lado la promesa esta que está como medio difícil de afianzar. En Estados Unidos, mil veces peor. Sí. Porque ahí sí hay un registro muy conveniente que no te dice, aquí no. No, aquí sí, seguro de desempleo, bajo un seguro social con un número determinado y la ubicación de la persona. Uh -huh. Y el número de elementos de la familia, todo eso muy bien sí, organizado. Y el seguro de desempleo se entrega con la condición de que la persona busque trabajo. Uh -huh. Tiene que llevar evidencia al ir a cobrar que, de que ha eh, ido a distintos lugares en busca de trabajo. Si y es no temporal. No se le suspende. Uh -huh. No, eh, puede ser. Puede ser permanente mientras demuestre que está buscando el trabajo. Y que nadie se lo da. Y que le contestan no. Esa es la, la importancia de, del seguro de desempleo. Pero otra vez es que ellos cotizaron. Eh, me voy a regresar. Bien la ayuda, mala distribución. También hay que entender gente que no puede trabajar. Gente que sí lo necesita. Eso pasa con Estados Unidos. Los tienen a todos clasificados con un número del seguro social. Y cotizaron. O para mantener este, no solo ir a pedir este empleo, tiene que haber cotizado en algunas épocas. Si no, después se lo cancelan. Hay lugares donde sí lo cancelan. Pero tienen impuestos en medicinas, en comida. ¿Por qué? Porque saben que ese dinero que recogen de los impuestos, el gobierno lo distribuye eficientemente entre todos los demás. Se de va acumulando. Sale. Claro, pero de ahí sale para pagar los seguros de desempleo y los servicios de salud. Y entonces el beneficio si sí viene para los más pobres. No hay comercio informal, no es lo que está pasando aquí. El comercio informal nos está llevando, se mueve. La mitad de la población económicamente activa se mueve en el comercio informal. 